Hợp Phật tâm nhất định là thanh tịnh Vì sao vậy? Quý vị không dùng tư tưởng Dùng tư tưởng tâm không thanh tịnh Không dùng tư tưởng là tâm thanh tịnh Tương ưng với nguyên tắc mà trong đề kinh này giải Quý vị xem tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiện Công phu sâu hơn một chút Tâm bình đẳng liền hiện tiền Tâm thanh tịnh hiện tiền Nói cho quý vị rằng là tiểu ngộ Tâm bình đẳng hiện tiền Là đại ngộ Giác sau đó là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh rồi Đạo lý này nên hiểu Lúc hiểu rồi Kinh còn nên nghe nữa hay không? Nên nghe Đã biết nghe Kinh có nên đọc nữa hay không? Biết đọc rồi Phải đọc Ngày ngày phải đọc Không dùng tâm ý thứ Không dùng tâm ý thức Quý vị kiên cụ bất đồng Quý vị nên giữ vững điều này Giả là thời gian Thời gian Dài ngắn Mỗi người một khác Căn tánh của mỗi người không đồng Mỗi người kiên cố bất động không đồng Năng lực này khác nhau Trên độ đều khác nhau Thật sự có ý chí Quyết tâm lớn như vậy rồi nhất định phải kiên trì Đây thuộc về trì giới Tâm chúng ta trong bất cứ cảnh giới nào Không nên bị cảnh giới quấy nhiều Tâm đó là tâm gì? Chân tâm sẽ bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu là giọng tâm Chúng ta phải học Học cách ở trong cảnh giới dùng chân tâm Đầu tiên trong việc nghe kinh, đọc kinh, học những sự việc này Sau đó học được cũng kha khá rồi Ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày Mặc áo ăn cơm, công việc đối đãi Trong những việc này phải dùng được nó không phân biệt không chập trứ không phân biệt thì tư không còn nữa không chấp trước thì tưởng không còn nữa chúng ta dùng hai chữ tư tưởng này mọi người sẽ dễ hiểu thuật ngữ phật giáo là thức thứ sáu và thức thứ bảy thức thứ sáu là tư thức thứ bảy là tưởng không dùng tư tưởng Tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Sanh tiểu trí tuệ Tâm bình đẳng sanh đại trí tuệ Vậy nếu thật sự triệt ngộ rồi Giác ngộ rồi Đại triệt đại ngộ Trong tự tánh quý vị Trí tuệ vốn sẵn có hoàn toàn hiện tiền Vậy là không khác gì Phật cả 